Listo, está grabando. Ok, listo. Entonces iniciamos nuestra segunda parte. Que esta sí ya es oficialmente la sesión 4. Y que los temas de esta sesión 4 es. Eh, okay, slicing. Eh, entre comillas. Slicing. Y, e indexing. Indexing. Indexing de cadenas bueno realmente es eh, primero indexing sí eh, ay, eh, me repites por favor eh, profe no se le olvide volver a grabar ah sí sí ya está grabando van 46 segundos muchas gracias listo sí, sí yo agradezco mucho los recorderes eh, porque a mí se me anda olvidando todo y pues la vez pasada, bueno, yo sí puse a grabar, pero luego miré el video y no estaba funcionando. Pero aquí ya lo estoy monitorizando y bueno, ya llevamos un minuto y va bastante bien. Bueno, eh, ¿qué significa slicing en, en inglés? ¿Quién, ¿Quién sabe qué significa slicing? Pues porque bueno, indexar, indexing, pues, okay, pero slicing es como una... ¿No les suena? Cortar. Como, cortar. como cortar. Como porcionar. Como porcionar, como rebanar, ¿cierto? A bread slice es, es, es una rebanada de pan, ¿cierto? Entonces, aquí la vamos a usar con ese sentido, la rebanada. Entonces, bueno, ¿cómo así que rebanada? Entonces, listo, pero bueno, eso de la rebanada le ayuda a uno como a recordar. Y lo cambié de orden porque primero vamos a mirar el indexing y luego el slice. Entonces, ok. Eh, eh, bueno, entonces pongamos aquí la definición. Entonces, indexing eh, es acceder a un carácter eh, en, de una cadena sabiendo... Okay, profe, eh, compartir pantalla. Ay, caray. Sí, compartamos pantalla. Bueno, estaba quedando en el video, pero, pero claro, hay que compartir pantalla. Eh, Listo, chu, 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 chu. ok. Listo, creo que ya está compartiendo. Ok, listo. No, Entonces aquí estaba creando yo el, 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 el nuestro notebook de hoy. Y, y bueno, estamos poniendo la, la definición de indexing: es acceder a un carácter de una cadena sabiendo su posición. Bueno, o sea, como así su posición, eh, contando posiciones posiciones desde cero bueno y esto es lo primero hay que poner ojo en python se cuenta desde cero bueno esto es una de esas decisiones de diseño de, de python eh, bueno todo el mundo dice que python es muy fácil que esto es, bueno realmente sí lo es pero tiene unas cositas raras entonces como por ejemplo la de contar desde cero o sea si uno va a contar eh, el número de platos o el número de sillas que hay en la mesa de la casa entonces uno cuenta 1, 2, 3, 4 ¿cierto? tengo 4 cuatro, cuatro sillas uh, una cosa rara que hay en Python um, que bueno que no sé si tenga ventajas o no es que eh, se cuenta desde cero entonces yo tengo un comedor de 4 mesas de 4 sillas entonces yo lo debo contar como ¿Cuántas sillas hay? Entonces digo, hay 0, 1, 2 y 3. Y eso significa que hay 4. Ok, bueno, eso es una cosa rara. Y, pero bueno, le, hay que acostumbrarse a eso. Entonces, y hay que recordarlo. En Python se cuenta desde 0, que es de las cosas más raras. Pues porque, ok, un, nadie cuenta desde 0, pero los que programamos en Python contamos desde 0. Entonces, miremos el ejemplo. Entonces voy a crear una variable nombre otra vez. Sergio Gonzalo... Jiménez Vargas, como el fundador, tengo el... Ok, entonces, eh, bueno, si sí hay una cosa muy rara, ¿no? Que se cuenta desde cero, pero, eh, pero las cantidades sí son, o sea, yo diría que cuando, si tengo un comedor que tiene cuatro sillas, con, contar las sillas en Python sería algo así como 0, 1, 2 y 3. Pero si uno le pregunta cuántas sillas hay, uno no debe decir tres, sino decir cuatro. Ok, eso está raro. 
¿Por qué? Pues bueno, o sea, eh, si hacemos esto, ¿cuánto es el len de nombre? Estamos haciendo lo de la, eh, preguntándonos cuántas sillas tiene el comedor. Y la respuesta es cuatro, ¿cierto? En este caso, eh, es el número de caracteres que tiene la cadena, ¿cierto? Que en este caso, mientras esto responde, yo voy a contar manualmente. Dice que 29. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pues, uch, perdón. Eh, 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿saben que Voy a poner una cadena más cortica para este ejemplo. ¿Por qué? 6. Obvio, aquí hay 6, ¿cierto? Aquí yo puedo ver fácilmente 6 letras. ¿Ok? O sea, es la mesa cuántas sillas tiene. Esa mesa es de 4. Y, eh, bueno, supongamos una mesa de 6, ¿cierto? En una mesa de 6, tengo, eh, si me preguntan cuántas sillas hay, digo 6. Pero si las voy a contar, tendría que contarlas como 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Porque empecé a contar desde cero. Bueno, entonces ahora sí empecemos a ver cómo es ese rollo de contar desde cero. Entonces, miremos lo siguiente. El indexing es acceder a un carácter sabiendo su posición. Entonces, el indexing es, más o menos, es tomar el nombre de la variable, pero luego usar paréntesis cuadrados y dar una posición entonces por ejemplo voy a decir de nombre sub 0 y le voy a decir print y miremos lo que nos va a dar nombre sub 0 es la s Whoops. ay z ay control z ok esto lo tengo quería era copiar esto y voy a hacer lo siguiente cada vez que coloco enfrente de nombre los um, paréntesis cuadrados de un número, estoy haciendo, estoy pidiendo, estoy haciendo indexing. O sea, aquí le estoy diciendo, in, deme en, en, el, en el, la posición, mejor dicho, hagamos esto. Voy a colocar aquí en, en, encima de la cadena estos, estos números, 0, contar desde 1 hasta, contar desde 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí quedó alineado con los caracteres de Sergio, ¿cierto? Ok. Entonces, el carácter número está en, en el índice 0, es la S, que es el que nos está imprimiendo aquí, ¿cierto? Aquí abajo... Ah, no, está el mouse, aquí. Ahora 2, 3, 4, 5 y hasta 5. Miremos lo que va a hacer. Ok. ¿Qué pasó? O sea, cuando yo cojo una cadena, en este caso, la, eh, en la variable nombre, que contiene eh, la cadena Sergio, realmente voy a haber señalado desde aquí, estos seis caracteres, el primer carácter me referiré a él como el carácter sub 0, o en la posición 0, o en el índice 0, que es la S. ¿Cierto? Que es el... Uh, ¿tienen? Hagamos esto como para que el print nos quede más bonito. Uno, dos... Ay, dos tres, cuatro y cinco. Y corramos nuevamente. Ok. En el índice 0 está la S. En el índice 1 está la E. En el índice 2 está la R. En el índice 3 la G. La I. Y en el 5 la O. Entonces... Este es el caso en el que estamos enumerando o indexando las letras de la cadena de caracteres, pero contando desde ceros. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿cuántos, ¿cuántos caracteres hay en la cadena nombre? Hay 6. Pero los indexo desde 0, no desde 1. Entonces, en Python contamos desde 0. A pesar de que las cantidades sí son normales. O sea... El, tengo seis caracteres en esta cadena pero para referirme al primero es el sub 0 y para referirme al último es el 5 ok entonces esto es slicing eh, perdón esto es indexing 
bueno, pues se supone que no debería ser complicado, pero lo único que es complicado es este rollo de que se arranca desde cero y, eh, y el, el primer elemento es el elemento es eh, sub cero y el último elemento es el como el del largo menos uno, o sea, el de len menos uno. Ok, bueno, este es como el indexing básico. Eh, bueno, preguntas hasta ahí. Sí, creo que tengo una pregunta. Sí. Eh, o sea, ah, el indexing se hace con solo con los corchetes, esos cuadraditos, es que como se llama. Sí, como con los brackets. O, sí, con, con paréntesis cuadrados, digamos okay. que lo llamaríamos así. Sí, siempre, siempre que yo haya definido una variable y que sea una cadena de caracteres y uh, después le, le coloque un paréntesis cuadrados y adentro coloque un número entero, me estoy refiriendo a una a una pos, a un carácter de ese de esa de esa de como al décimo carácter de, de esa de esa cadena, ¿cierto? Entonces el, el carácter cerocimo sería la s el, el unoésimo sería la, la E. O sea, es bien raro, ¿cierto? Que el carácter sub 1 sea la E y que el sub 0 sea el, la, la primera, ¿no? Y que el segundo sea el sub 1, ¿no? Y que el último sea el largo, que en este caso son 6, menos 1, o sea, el quinto. Y miremos un detalle. Si yo le pido el sexto, Dice, ups, error de indexamiento. Él dice que el índice está fuera del rango. Pues claro, pues la cadena solo tiene cinco, eh, seis, seis eh, letras. Y yo le estoy pidiendo la sexta. Pero como estoy contando desde cero, realmente es la séptima. Y entonces eran solo seis. Ok, uh, uno tiene que sufrir con esto en, en Python. Está contando desde cero. Dice, tengo una cadena que tiene seis caracteres. Y quiero la sexta, el sexto carácter. Ese es el número 5. Pero si le pido un indexing por el sexto, me va a decir, no, usted está loco. El, porque el, es un índice que está fuera del rango. Y dice, Ay, pero tenía seis letras. Ah, pero recuerde que contó desde cero. Ok, entonces aquí vemos pues ese rollo ahí de... Es un poquito raro, ¿cierto? Lo más natural es que... La sub 1 fuera de... Bueno, eso fue una decisión de los, de los diseñadores de Python. Y, ok, creo que no fue para ellos fácil esa decisión. Hay otros lenguajes de programación donde cosas equivalentes como el indexing sí empieza desde 1. Realmente para los matemáticos, el, cuando se enumera cualquier colección, como sería por ejemplo una colección de caracteres o una secuencia, el primer elemento siempre es el número 1, no el número 0. Pero entonces Python es raro, ¿no? Contamos desde cero. Ok. Bueno, el, este es el indexing. Esta es la primera cosa rara, ¿cierto? Contando eh, desde cero. Y aquí vamos a ver un poquito... Bueno, eh, voy a colocar aquí comentario en esta línea 10 y voy a poner aquí esta línea. Genera un error de... Eh, in the string index out of range ok uh, porque se cuenta desde ceros ¿no? entonces para no dejar la celda de código en error listo ok eh, seguimos con el indexing ahora hay un indexing re invertido entonces vamos a poner aquí indexing eh, invertido ver o de atrás hacia adelante uh, hacia adelante ok ¿cómo es ese rollo del indexing eh, de atrás hacia adelante? entonces eh, bueno, ya tenemos la variable que se llama ser eh, eh, nombre ahora miremos esto ¿qué tal si yo hago un, un indexing pero coloco un número negativo? Digamos, menos 1. Bueno, eh, voy a aquí... Ups, sí. eh, 
print nombre para que sepa, tengamos la cadena y luego voy a hacer un indexing ay, de menos uno ¿qué hizo menos uno? cogió el último y miremos esto menos dos bueno, miremos hasta ahí nomás entonces en una cadena el índice menos uno es el último y el índice menos dos es el penúltimo carácter la i y continuemos menos dos, menos tres menos cuatro, menos cinco voy a dejarlo hasta menos 5 ¿cierto? por el cuento ese de que no podía contar hasta hasta 6, pero miremos a ver si ¿Sí ven que la menos 5 es la E o sea que esto aguantaría el menos 6 ah, ok, entonces esto de utilizar en los índices números negativos pues casi si ustedes se dan cuenta, el menos 1 es el último y el menos 6 es el primero. Y entonces, pues esto sí que está bien raro. Pues porque cuando contamos hacia adelante, nos toca contar desde 0 hasta 5. Pero si contamos hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, no contamos a partir de 0, sino contamos a partir de 1, de menos 1, desde menos 1 hasta 6. Entonces, mejor dicho. Aquí les pongo una nota. Ojo, en Python, cuando se cuenta, digamos, hacia atrás, o mejor dicho, o con números negativos, negativos, se cuenta desde iniciando en menos uno. En menos uno continúa en menos 2 y etcétera ok, entonces ok, bueno, aquí ya empezaron como los dolores de cabeza contar hacia adelante en Python desde cero y contar y, cuen, y eso significa recorrer los elementos desde, o en este caso los caracteres desde el primero hasta el último en ese orden a, digamos ascendente y vamos desde 0 hasta 5 contando desde ceros pero si vamos a contar invertido o sea de atrás para adelante mejor es que saben que yo mejor debería haber copiado esto aquí ah, copiamos la igualita sí. ok ah, contar invertido es algo así como 1 2 3 4, 5 y 6 entonces aquí son negativos ok, entonces el, el primer elemento si yo hago indexing con números positivos el primer carácter es el número 0 y si hago indexing con números negativos el menos 1 es el último aquí corresponde a la O y el I y si estoy usando los positivos, acceder el último es cuántos elementos tiene este, la cadena. Tiene 6 caracteres, entonces sería el número 5, o sea, 6 menos 1. Pero si estoy yendo los negativos, sería el menos 6. Y bueno, y miremos qué pasaría si le decimos el menos 7. Ay, el, no, no quiero esto. El menos 7. Dice que es un índice fuera del rango, ¿cierto? Pues porque estoy, estoy contando al revés y pues solo hay 6 caracteres. Y este es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 es la S mayúscula. Y el menos 7 pues no existe. Entonces eh, esto sería un error. Error fuera de eh, índice. Fuera del rango. Ok. Bueno, ¿qué opinan? Contado al revés, desde menos 1 hasta menos 6, al revés, pero ahí sí contamos desde, desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 
uh, preguntas en índice hacia adelante y índice hacia atrás. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿No tenemos dudas? Bueno, entonces eh, pasemos al slicing. ¿Qué es el slicing? Es sacar una rebanada, o sea, un trozo de la cadena. Entonces, eh, eh, hagámoslo. Y voy a colocar... Ah, bueno, aquí ejecutemos esta vez, otra vez. Y bueno, es slicing. Eh, consiste en eh, obtener una subcadena de una cadena entonces mmm, y la y ok adicionamos el código y ahora si sí pongamos nom digamos nombre bueno nombre igual y pongamos la hora así un poquito más largo Sergio Gonzalo Jiménez Vargas entonces, el slicing es parecido al indexing, solamente que tiene dos parámetros o, o dos elementos. Un slicing es poner paréntesis cuadrados y colocar un número, ¿cierto? El, digamos, si colocar el 2, esto correspondería a la L, ¿no? Porque es el tercer carácter, porque usa un número positivo. Pero para hacer slicing, eh, es sacar una rebanada de la cadena que voy a poner aquí una ayudita Ay. que son los, las posiciones aquí en un comentario entonces cero las positivas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luego 10 11 12 13 14 15 16 20 1 2 3 4 5 6 7 8 ok porque Sergio Gonzalo Jiménez me, me faltó aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 7, ah, sí, porque estoy contando desde 0 me da 28 entonces eh, bueno, pongámosle aquí bueno, esto, esto que estoy colocando aquí recuerdan que con el signo numerito son comentarios, ¿no? entonces pues esto no, no afecta a nuestro programa aquí es solamente para ver las o mejor dicho, sería 10, 11, todos estos son unos, estos dos son dos. Ok. Listo. Es como para ver las posiciones. Bueno, entonces, si yo quisiera ex, eh, eh, una rebanada de la cadena, es desde dónde quiero la rebanada hasta dónde quiero la rebanada. Entonces, digamos, si yo quiero una rebanada que me saque a Gonzalo, sería desde la posición 7. ¿Cierto? 7 y luego lo separo con un dos puntos. Es la primera vez que usamos dos puntos. Y digamos, la primera opción es que fuera hasta aquí, hasta la posición 13. Bueno, digámosle que hasta la 13, a ver qué pasa. Que ahí vamos a ver otras cosas raras. El slicing desde la posición 7 hasta la posición 13 de esta cadena, donde la 7 es la G. Y la posición 13 es la O. Pero vieron que no salió la O. Entonces, más cosas raras del slicing. Para que, me, para que me saque desde la 7 hasta la 13, le tengo que decir desde la 7 hasta la 14. Hermoso, ¿cierto? Ok, ¿por qué no es desde la 7 hasta la, hasta la 13? Si yo quiero sacar desde la posición 7 hasta la 13, ok, así es Python. No hay, no hay algo que podamos hacer. Entonces, esto es ejemplo. Ejemplo sacando de, de, de slicing de Gonzalo. Ay, 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 ¿qué hice? Ok. Gonzalo. Ok. Ahora, eh, digamos que yo quiero hacer esto. Voy a colocar aquí unas interrogaciones. Y yo quisiera sacar Jiménez. Bueno, un voluntario que ustedes están siguiendo este... Ay, bueno, nunca les he compartido el, el link, así que no me pueden colaborar. 
entonces se los comparto aquí en Whatsapp ay caray yo aquí le estaba mandando buenos deseos a a Mónica y nunca se los mandé entonces aquí les acabo de mandar el enlace eh, pero mmm, yo predico pero no aplico, no lo he compartido entonces lo comparto para todos uh, vamos, vamos, compártase eh, cualquiera con el link puede ser un editor listo, entonces ahora necesito un voluntario que me reemplace estas interrogaciones por el slicing correcto de Jiménez ¿quién dijo yo? ¿puedo intentar? sí, claro, Ángela, gracias muy bien entonces miremos aquí entonces, ah, eh, pero espera, antes de que empieces a intentar, yo voy a dar guardar, control S. Listo, y ahora sí, tú estás en control. Ahora tú lo vas a, lo, lo vas a intentar y vas a dar control S y nos avisas. Y con eso nosotros damos F5 y vemos la actualización rapidito. Ok, entonces... Mmm, bueno, está trabajando Ángela. Eh, ¿Ya cambiaste la primera interrogación? Sí, señor. A, a control S. Sí, ya hice control S, entonces yo doy F5 aquí. Y vamos a ver qué pusiste. Ay, sí me dio. Sí dio, chévere. Uh, eh, ay, pero vean este detalle aquí de, de Colab. Eh, Tú lo ejecutaste y seguramente viste Jiménez. Eh, Gonzalo y Jiménez, ¿cierto? Pero sí, nosotros señor. solo estamos viendo, los demás solo estamos viendo Gonzalo, a no ser que debemos ejecutar. Ok, Gonzalo y Jiménez desde la posición 15 hasta la 22. Ok, sí, desde la 15 hasta la 22, claro, porque la Z es la 21. Listo, perfecto. Ok, listo, eh, eh, Mónica, muchísimas gracias. Eh, digo, Ángela, muchísimas gracias por tu, por tu ayuda. Entonces, ahora, otro ejercicio. Y... Uh, ahora mm, quiero eh, el slicing de mm, Vargas, pero con números negativos. Negativos. Ok, esta ya estuvo más fea. Digo, digo, más difícil, perdón. O sea, aquí va un menos algo y aquí hasta un menos algo. Eh, ¿Quién se arriesga? Voluntario. ¿Quién dijo yo? Bueno, así no sepa, lo intenta. Que con ensayo de error también se puede. ¿Quién dijo? ¿Quién participa? Bueno, si no sale voluntario, debo crearlo. ¿Quién dijo yo? Yo a la una, yo a las dos, yo a las tres. Debo crearlo. Eh, debo crearlo. A ver quién tenemos por aquí. Uh, bueno, no sé a quién eh, Jennifer Ay, me tocó a mí Jennifer uh, Ah, bueno, voy a dar con, Control S Aquí ya guardé o sea, dije File o File Save Y entonces Jennifer, uh, abre tu micrófono Y cuéntanos uh, Save Failure Ay, ¿por qué? Ah, sí, sí, quiero reescribir los cambios. Ok, listo. Eh, Jennifer, ¿estás en el tablero, Jennifer? Jennifer, se fue a tomar un café. Ok, bueno, entonces tenemos pendiente nuestra profe. ¿No me escucha? No, no te escuchamos. De pronto abre tu... Tengo activado mi micrófono. Bueno, listo, en silencio también se puede. Entonces, eh, ok, Jennifer, entonces la idea es que... Bueno, eh, debes tener abierto el, el enlace que mandé por WhatsApp. Y la idea es que no reemplaces, eh, intentes hacer el slicing, pero con números negativos. O sea, la, uh, la B, uh, bueno, o sea, queremos desde la B chiquita hasta la S, ¿cierto? Ok. Eh, la S es el último carácter entonces cuando estás contando de atrás para adelante el último carácter cuál es 
digamos aquí mirándolo con el ejemplo que habíamos dado aquí con Sergio la O ves aquí entonces ok entonces bueno tú debes estar eh, haciendo esa actualización bueno de pronto ya hiciste alguna voy a dar F5 como estás muda no sabemos no sabemos entonces, profe una pregunta sí sí eh, con números negativos también hay digamos que contar como una posición más eh, con, eh, números con números negativos también, también. Eh, porque sí. antes hacíamos sí. como sí entonces sí 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 Ay, eh, 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 pero, ay, perdona, ¿quién fue que habló? No fue Jennifer, ¿cierto? No, no fue Jennifer, ya no tiene ¿cierto? Fue, 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 fue Nur. Nur, fue, 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 ok. Nur, ok. okay. Eh, listo. Eh, bueno, siempre se estaba diciendo Nur y es Nur. Ok, listo. Nur. Eh, eh, sí, entonces, Jennifer, tenlo en cuenta. Mm, bueno, miremos. Bueno, de pronto esto del, del pasar al tablero en silencio. Miremos a ver si Jennifer ya se arriesgó a, a poner algo bueno no va a poner bueno entonces vamos a poner otro voluntario porque pues Jennifer como que de pronto tiene preguntas sí, y no nos pueden en el chat que está ejecutando ah en el chat ah miremos aquí a ver eh, en el chat eh, dice Jen un segundo dice Jen un segundo está ejecutando ya 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 aparece ya aparece ok listo miremos mm, yo le di F5 aquí desde menos 24 hasta menos 29. Ok. ¿Y qué salió? Salió Sergi. Mm, bueno, entonces. Bueno, estos son. Entonces vamos a poner otra ayuda. Que son los. In, estos son los índices positivos, ¿no? O, o sea, ayuda. Ay, ayuda positivos. Entonces, esto es ayuda positivos y ahora pongamos una ayuda de los negativos entonces uh, oh, bueno los negativos es más complicado cierto porque esto sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ay caray pero Espero que, que... Bueno, voy a sobreescribir aquí. Todavía no me funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 9. Entonces, estos son ay, negativos. Y estos son negativos. Ok, y este sería, uh, este sería 1, 1, 1, y esto sería 2, 2, 2, 2, 2, 2, ok, listo, entonces, eh, mm, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué le salió Sergi? Porque eh, Jennifer está proponiendo Jennifer. un un slicing desde la posición men, menos 29 a la menos 24 entonces la posición menos 29 ¿cuál es? es mira, estos son los negativos, la menos 29 es la S o sea efectivamente el slicing salió desde el principio y hasta la menos 24 que fue la mm, correspondiente ah, aquí tenemos este para que sea más fácil de mirar eh, la menos 24 es hasta la O pero como toca moverse una a la derecha debería ser hasta la menos 23 pero a esto lo que nos está sacando es no Vargas sino Sergio bueno entonces pues bueno Jennifer le, le, le salió el ejercicio pero sacando Sergio entonces bueno vamos a arreglar la línea y vamos a suponer que queríamos Sergio pero ok eh, ahora entonces necesitaría otro voluntario para que sí me saque Vargas pues con el ejemplo de Jennifer digamos ya quedó un poquito más claro ¿yo puedo profe? Eh, no. sí, ¿quién, ¿quién dijo yo puedo? Eh, sí, ¿quién, ¿quién dijo? Eh, yo, Nur eh, Nur, perfecto, listo entonces 
Eh, Tú vas a, no, bueno, le agradecemos a Jennifer. Entonces, eh, bueno, 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 le agradecemos a Jennifer. Eh, eh, pero ah, ahora pero entonces... Creo que alguien ya lo puso. Pero ahora entonces... Alguien puso ah, menos uno, menos siete, pero creo que no se ha ejecutado. Voy a darle a ejecutar. Bueno, ¿alguien ya lo puso menos uno, menos siete? Bueno, alguien ya lo puso menos uno. Bueno, pero entonces le recuerdo, bueno, si alguien quiere ponerlo, recuerdo, si alguien quiere ponerlo, eh, digamos tiene que decir, ok, me pido digamos, el turno, tiene que decir, okay, me pido, me pido el turno, turno, edita y le da control S edita, y nos avisa a los demás, ya está. Ya está. Bueno, entonces suponemos que alguien ya, bueno, entonces, le, suponemos ustedes ya lo, alguien, ya lo vieron actualizado, ya lo, yo todavía no lo veo actualizado. Yo todavía no lo veo actualizado. Pues es la hora que no lo veo actualizado. Pero, pues no veo actualizado. pero, eh, pero, Nur, pero eh, eh, por favor, eh, entra tú y eh, edita la línea eh, sí, 9. Profe, yo pues es que estoy intentando también actualizar porque me aparece el menos 1 y el menos 7, pero, pero no me aparece, digamos, el Vargas. O sea, no, aunque voy a ponerle aquí a ejecutar, pero no sale el Vargas okay. en la tercera okay. fila. A mí me pasa también lo mismo. También lo mismo. Eh, ok, eh, bueno, eh, lo, lo que nos tenemos que poner de acuerdo es, bueno, agradecemos al voluntario anónimo que puso el menos 1, menos 7, eh, pero digamos que el, el voluntario tiene que decir, sí, yo soy el voluntario y lo voy a hacer. Con eso él hace la edición. Ah, fue Jennifer. Ah, ok. Fue ella, sí. Dice, yo, perdón, era yo, yo lo puse, pero al ejecutar no salí. Bueno, no, perfecto, Jennifer, entonces, y eh, lo hiciste muy bien, lástima que no tenías micrófono y podías decir, yo, 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 yo lo estoy haciendo. Bueno, y, y pues yo no estaba mirando aquí el chat, ok, ay, oh, se puso triste Jennifer, pero no, no, muy bien, lo hiciste muy bien, no te pongas triste, ahora pongo, un, pongo una carita feliz. Eh, y miremos a ver y la ejecución, ¿por qué no está saliendo? Bueno, entonces está bien raro. Desde menos 1 hasta menos 7. Es que... ¿No ah, okay. debería ser al revés? ¿De menos 7 a menos 1? ¿Para que yo... Menos 7? Ah, ok, ok, ok. Entonces miremos a ver. Estoy editando yo. Voy a guardar. Estoy editando yo. Desde el menos 7, que sería la B, hasta el menos 1. Correcto, debería ser al revés. Entonces, lo que pasó... El, ok, voy a copiarlo. Entonces, muchas gracias, David. ¿Por qué no estaba saliendo nada? Pues porque cuando uno hace un slicing, de la idea es que el, lo que está a la izquierda de los dos puntos sea un carácter que está más a la izquierda, una posición que corresponde a uno, un sitio más hacia la izquierda. Y el, lo que está a la derecha del dos puntos o sea una, corresponde a una posición hacia la, a, digamos, más a la derecha del otro, del, del, del anterior. Porque si uno hace un, digamos, pues, digamos, pensémoslo con el caso de Gonzalo. Lo decimos desde el 7 hasta el 14. Listo, como los dos números son positivos, pues es muy claro que, que lo, estoy sacando una rebanada desde la posición bueno, 7, que es la, la octava, hasta la 14, que en este caso sí está hasta la 14. Pero si yo estuviera sacando una, una rebanada en, con el orden invertido, o sea, desde la 14 hasta la 7, pues digamos que está como... Es una rebanada que no tiene nada, pues porque, porque digamos que los índices están, digamos, no abarcan un pedazo de la, de la cadena. Bueno, es un poco raro pero eh, ejecutémoslo aquí y desde menos 7 hasta menos 1 dio barda ah. <ríe> entonces okay. a mí me sale lo mismo con el nombre mío la última letra no la coge eh, si sí, okay. sale un problema que tienes ahí con barda igualito correcto entonces siempre hay que tener en cuenta que la segunda posición debe ser un carácter a la de una posición a la derecha entonces, digamos, para que nos saliera Vargas correcto, tendríamos que hacer el slicing desde, no desde menos 7, sino desde menos 6. Porque ven aquí que el, aquí sería el 6, estos son los números negativos, es donde está la B. Entonces, el que está a la izquierda, 
del, de los dos puntos corresponde con la, con la posición correcta. Entonces sería desde menos 6 hasta, y si lo dejamos hasta menos 1, queda hasta bar G. Yo tendría que ser hasta la siguiente. Y bueno, esto sí que está raro. Porque si yo le doy menos 0, miremos qué pasa. No, no sale, no sale nada. No sale nada. Entonces, esto sí es de lo raro de, de, de Python. Para que sea hasta el final, con números negativos no es posible. O sea, tendríamos que decirle hasta la posición, digamos, si yo le digo hasta la posición 28, miremos cómo funciona, pero le puedo dar hasta la posición 29. Sí. Uf. Entonces, vieron que además, bien, realmente el slicing es bastante raro. O sea, esa decisión que tomaron los diseñadores de contar desde cero y contar los negativos, y que los negativos sí se cuentan desde uno y no desde cero, y que los slicing, la posición inicial es la posición real del carácter, y que para el slicing la segunda posición es una más a la derecha, es un enredo y es un dolor de cabeza. Porque miren esto, si yo le digo nombre sub 29, ya sabemos que va a dar un error de indexamiento. Porque en números positivos lo cuenta hasta el, el está contando desde cero. Y ok. Bueno, ya están viendo las, 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 las delicias del indexamiento. Bueno, casi ni con el indexamiento realmente con el slicing y con el indexamiento casi lo mejor es siempre el ensayo error o sea porque si uno está tratando siempre de, de esta lógica de que estoy contando desde cero en los positivos y estoy contando en los negativos desde uno es un gran enredo y sobre todo en el slicing en el que la posición que de inicio del slice corresponde al número correcto de la posición del carácter pero el hasta dónde va el slicing debe ser la el, el indexamiento del siguiente carácter al que yo quiero o sea que si por ejemplo yo quisiera hacer indexing de Gonzalo que es hasta la O debería eh, eh, hacer el slicing hasta la posición o 14 positiva o menos 15 negativa ok bueno, uh, slicing. Esta es la idea de, de indexing y slicing. Ok, bueno. Uh, más aparte de, de la decisión como cuestionable de los diseñadores de Python, de hacer este indexamiento y ese slicing con estas posiciones contadas desde cero en los positivos y contadas desde menos uno en los negativos, y de ese pequeño rollo de que una cosa es desde donde yo quiero el slicing, la posición exacta del carácter, y hasta donde lo quiero, hasta el siguiente. Eh, pues bueno, esto es como de lo, de lo... Es una lástima que uno tenga que introducir con esta, con esta parte y con esta decisión, pero uno finalmente termina acostumbrándose a este, a este tema del, del slicing y del indexing, con los, con los positivos contando desde cero y los negativos contando desde menos uno y los slicing contando en la posición correcta en el, la primera en, en el que está en el lado izquierdo o sea desde donde uno quiere iniciar el slicing y, y desde el derecho más un carácter hacia la derecha para, para hasta donde quiere uno el slicing entonces bueno como esto del, del indexing y del slicing es un poquito enredado entonces pues toca hacer ejercicios entonces pues eh, mañana yo les envío el, en el whatsapp un, un notebook de python con ejercicios, la idea es que ustedes copien el notebook el contenido del notebook en un notebook para cada uno de ustedes y hacer los ejercicios y todos los ejercicios van a ser algo, algo así como lo que tenemos aquí, una cadena y se va a pedir un pedazo de la cadena, o, o, o sea, un, un, un subpedazo de la cadena, o sea, una subcadena, 
utilizando slicing, sabiendo yo quiero desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, y entonces y voy a colocarlo con cadenas más largas, de manera que no haya que hacer esta, este conteo, sino que uno lo haga más o menos con ensayo error. O sea, uno diría, si tengo una cadena que es muy larga y yo quiero eh, tal, digamos que les voy a colocar como eh, un párrafo con algunas oraciones, y si yo quiero la tercera oración, entonces pues la idea no es que uno comience a contar el eh, carácter por carácter, sino eh, ubicar más o menos la posición y empezar con ensayo error, aumentando, 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 hasta que, o disminuyendo hasta que uno llegue a la posición. Y pues bueno, con eso como practicar la idea del, del slicing en Python. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, eh, pero no sé, o sea, yo sé que esto se presta para muchas preguntas, eh, pero entonces, bueno, pues si tenemos un poquito de tiempo, si tienen disponibilidad, eh, pues las podría responder si están disponibles. Entonces, ¿tienen preguntas? Yo no tengo una pregunta, más bien tengo como una respuesta a la pregunta que me hice al comienzo de, pues, ¿para qué servía Len? Uh -huh. Y digamos que en este momento me doy cuenta que en lugar de ponerme a contar cuántos caracteres hay en, el, en, en la cadena de texto que yo tengo, puedo usar el Len para saber cuántos, con cuántos estoy contando. Correcto. Eh, eh, ser, digamos, como uno por uno. Eh, exacto, pues sí, este ejercicio que estábamos aquí de, de la ayuda, pues claro, con el Len, pues uno sabe más o menos cuántos hay. Y el, el, con el len menos uno es la posición del, del último, ¿cierto? Ok. Sin embargo, los negativos también ayudan para que uno no necesite el len si uno quiere sacar de la, de la cola de la, de la cadena, como la última palabra, la última oración. Entonces, con los negativos, pues uno lo hace relativo al final, ¿no? Ok. Bueno, entonces, eh, no sé si hay otra pregunta por ahí. Bueno, no, tal vez no. Entonces, yo tengo otra. No, sí, en bien, el bien. caso que yo tuviera una cadena de texto que fuera, digamos, un párrafo completo. Sí. Ahí sí me tocaría por prueba y error eh, si yo quiero encontrar algo justo en la mitad. Correcto, si salgo por ahí en la mitad, se sí. tocaría hacerlo como de esa manera. Pero bueno, los ejercicios van a ser como, pues, como para practicar este rollo de las posiciones y, ok, y, y ver que realmente casi uno en, cuando uno está haciendo estas operaciones de indexing y slicing uno siempre es como que se va a eh, tener que apoyar un poquito en el ensayo error o siempre eh, digamos eh, verificar con un pequeño print que uno esté seleccionando en una cadena lo que uno quiere realmente entonces ok bueno entonces yo les mando los ejercicios eh, mañana y, y bueno y pues con las instrucciones claras, con, con un enlace, pues para que ustedes puedan, puedan desarrollarlo. No, pues no van a hacer algo así demorado. Eh, pues no como el otro que sí pues tenía como cierto, les consumía bastante tiempo. Ok, listo. Entonces.